നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാൻ ബൈജു എന്താ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണോ ഹാപ്പിയാണോ ഇന്ന് നമുക്ക് ധ്യാനത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാം ധ്യാനം എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ധ്യാനം ചെയ്യുക ധ്യാനം ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എത്ര നേരം ധ്യാനത്തിലിരിക്കണം ധ്യാനം ചെയ്ത എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യമുള്ളത് പലരും അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അത് കാരണം ഇന്ന് നമുക്കതിനെ പറ്റി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലേ ധ്യാനം അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പലരും പറയാറുണ്ട് ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയോ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ഏകാഗ്രത അതൊന്നുമല്ല ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് സ്വന്തം സത്വം നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയ്ക്ക് എന്ത് പറയാം ധ്യാനം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ധ്യാനം ചെയ്ത ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ദർ ആർ ദർ ആർ ഫോർ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി നാല് ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാണ് മെഡിറ്റേഷൻ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എനർജി ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വിശ്രമം അതും ഫോർ സോഴ്സ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജിയിലെ ഒരു ഘടകമാണ് വിശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം അപ്പോൾ പരിപൂർണ വിശ്രമം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എനർജി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗുണമുണ്ട് ധ്യാ ധ്യാനം ചെയ്താൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ധ്യാനം ചെയ്യുക അതിനെന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളൊരു പത്തോ ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ കണ്ണടച്ചിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കുക അതിന് കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇത് കിട്ടും കാരണം പെട്ടെന്നൊന്നും ഒരാൾക്ക് ധ്യാനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഗ്രാജുവലി നിങ്ങളുടെ മൈൻഡൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റിലായി ബോഡിയുടെ ഈ സംവേദനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെയായി നമുക്ക് നമുക്കൊരു ഏഴ് തലങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ബോഡി ബ്രാത്ത് മൈൻഡ് ഇൻ്റലാക്ട് മെമ്മറി ഈഗോ ഈ തലങ്ങളൊക്കെ മറികടന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് എന്താ ആത്മാവിൻ്റെ തലം ആ ആത്മാവിൻ്റെ തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ധ്യാനത്തിൽ ശരിക്കും അവിടെയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് വിഷമം ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാ തലത്തിലും നമ്മുടെ ഊർജം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില ശ്രമങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിലും അപ്പോൾ അതെല്ലാം മറികടന്ന് നമ്മൾ ആത്മാവിൻ്റെ തലത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എന്ത് ധ്യാനം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മറികടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഗ്രാജുവലി ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ മറികടക്കും എനിക്ക് തീർച്ചയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും ഏഹ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മെഡിറ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം എന്താ ഗുരുദേവ് ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർജി പറയാറുണ്ട് ദർ ആർ ത്രീ റൂൾസ് ഇൻ റെഗുലേഷൻ ഇൻ മെഡിറ്റേഷൻ സോറി മെഡിറ്റേഷൻ എന്താ ഐ ആം നത്തിങ് ഐ ആം നത്തിങ് ഐ ഡു നത്തിങ് ദെൻ ഐ വാൺ നത്തിങ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റൂൾസ് എന്താ പറയുന്നത് ഐ ആം നത്തിങ് കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഈഗോ ഒക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഒഴിവാക്കണം ഞാൻ എൻജിനീയറാണ് ഞാൻ ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ മതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പവറൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഈഗോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ശ്രമം വരും അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അപ്പോൾ മെഡിറ്റേഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഐ വാൺ നത്തിങ് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇഷ്ടംപോലെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് എനിക്ക് ഒന്നും തന്നെ വേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈവൻ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാനും കൂടിയല്ല ഞാൻ ഇരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കണം എനിക്ക് ആ ധ്യാനം കൂടി വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ അതൊരു ശ്രമമായി മാറും മനസ്സിലായോ അത് ഐ വാൺ നത്തിങ് ദെൻ ഐ ഡു നത്തിങ് മനസ്സിലായോ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ അതായത് ധ്യാനം പോലും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് വിശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ആ ഫീലിങ്ങിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീലിങ് നിങ്ങൾ വരുത്തുക എന്നൊരു സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുക ഏഹ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് കൈയൊക്കെ നന്നായി ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നേരെ വന്നിട്ട് ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നാൽ നമുക്കതൊന്നും സാധിക്കില്ല കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കളയാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ നന്നായി ഷേക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യോഗയൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ യോഗ കുറച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക ബോഡിയൊക്കെ ഒന
അതുപോലെ ഇൻഡക്ച്വൽ ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ട് ഇങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യപ്പോൾ ഞാൻ ധ്യാനത്തിലായോ ആയില്ലേ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഒക്കെ വിട്ടു കൊടുക്കാം ലെറ്റ്സ് ഗോ പറയും ഗുരുദേവ് എപ്പോഴും പറയും ലെറ്റ്സ് ഗോ ലെറ്റ്സ് ഗോ അപ്പോൾ എല്ലാം വിട്ടു കൊടുത്തിട്ട് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിനെ അങ്ങനെ പരക്കാനായിട്ട് മനസ്സ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിനേക്കാൾ എന്താണ് നേർത്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വായുവിനെക്കാട്ടി നേർത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പരക്കും വെള്ളം പരക്കണ കണ്ടില്ല അതുപോലെ അങ്ങനെ ഒഴുകി പോകും നമ്മുടെ മനസ്സ് അപ്പോൾ അതിനെ ഒഴുകാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക അല്ല അതിനെ പിടിച്ച് നിർത്തരുത് അങ്ങനെ വിട്ടു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരന്നോളും മനസ്സ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ പൂർണ്ണമായ വിശ്രമത്തിലേക്ക് വരും ഇതൊക്കെ ഗ്രാജുവലി സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് കയറിയിട്ട് എനിക്ക് ധ്യാനം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല കുറച്ച് ദിവസം ഇങ്ങനെ പതുക്കെ 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 ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ ഞാൻ എനിക്ക് ധ്യാനം പഠിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കുക അവിടെ എത്തും നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പോലെയാണ് അവിടെ നിന്ന് സാധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എന്തിരിക്കാനോ ശ്രദ്ധ അതിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശോഭിക്കും അപ്പോൾ ധ്യാനം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മനസ്സിലായോ ഈ ടിപ്സൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ധ്യാനത്തിൽ ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്ത് പരിശീലിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കമൻസിൽ ഇടും അതുപോലെ തന്നെ ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും എല്ലാവരും അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും മനസ്സിലായോ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് നല്ലതാണ് തോന്നുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അവരൊക്കെ കാണട്ടെ കേട്ടോ ഓക്കെ തന്നെ നമസ്കാരം താങ്ക് യു